，萧公子，我有办法可以让您在不动用暴力的情况下得到夏青云。真的有办法？不止如此，我们萧门还有一名女子长得国色天香，不比夏青月差。还有和夏青月同水平的美女，是谁？萧门五长老之女，萧灵溪。他可就好处理多了，只要萧公子愿意，我有信心将他手到擒来。老爹，你们见到萧宗的人了吗？他们是不是很厉害啊？确实深不可测。不过希儿，你尽量不要外出。那个带头的萧匡云，不是什么善类。老爹，你一副有心事的样子。难道是因为那萧狂云？萧宗的人带来一份礼物，叫做通玄散，听说对玄脉有很好的修复作用。啊、可以修复玄脉？真的吗？哎，能否有用还难说。门主将通玄散视为重宝，肯定不会用在彻儿身上。怎么可以这样啊？明明小彻才是最需要通玄散的人。毕竟，在他们眼中，彻儿一无是处。胡说！小彻才不是一无是处。希、啊、儿，你是要去偷通玄散，对吗？老爹，我。胡闹！你知道这有多危险吗？如果被发现，萧宗要治你的罪，整个流云城谁也救不了你。这这些我知道，可小车太可怜了。每当我看到小车被人嘲笑，你知道有多难受吗？只要能给小车修复玄脉，就算做小偷，被惩罚我也愿意。哎，我知道你的想法，可是，如果你出了什么事，以后，谁来照顾和保护彻儿啊？对呀、啊，如果我没有成功，还被抓到，小彻该怎么办？对不起，老爹，我又干了件傻事儿，我保证不再去偷通玄散了。青月老婆，昨晚商量的事处理的怎么样了？昨晚商量了什么？这么重要的事怎么能忘？小车，我们在这儿。小姑妈，爷爷好。清月给爷爷请安。好，好。肃静，所有人都就位。现在有请萧宗使者发表讲话。想必你们也听说过我来此处的原因，并知道我的身份。毕竟你们萧门的祖宗放在我萧宗。也是个不入台面的废物而已。萧公子说的没错，您的到来确实是我们萧门的荣幸。这白痴，祖宗都被骂了还能笑出声，太气人了！他可是门主啊，怎么可以这么不要脸啊？根据萧征长老的遗愿，我会从你们中挑选一人带回萧宗。当然，你们也明白，我们萧宗不收废物。今天我亲自把关，你们按照顺序来到我面前展示玄力，我要挑一个天赋最好的。对了，此次我前来带了份礼物，就将它一并赏给被选中的人吧。小门主，把通玄散带上来。这，小门主，你快点动手啊！难道是舍不得这通玄散？可，可是我，我该死！今日凌晨，放在药房的通玄散突然不翼而飞了。怎么？通玄散？希儿、啊，老爹，不是，不是我。什么？你的意思是这通玄散被偷了？是谁？竟敢到我萧宗赠送之物？不对呀、啊，以萧云海的谨慎，怎么可能犯这种错误？而且。那萧狂云的愤怒明显是装的。昨天我拿出通玄散的时候，周围只有你们萧门的人
，你们应该也不会蠢到将此事四处宣扬。我猜，定是你们萧门出了家贼。一天邪神漫画版已上线，赶紧下载看漫画 APP， 抢先观看吧。